வணக்கம் நான் டாக்டர் ஸ்ரீதர் மெடிக்கல் கேஸ்ட்ரோன்ட்ராலஜிஸ்ட் ஜெம் ஹாஸ்பிட்டல் கோயம்புத்தூர் உங்கள் எல்லாரையும் இந்த சண்டே அன்னைக்கு ஃபேஸ்புக் லைவ்ல பார்க்கறக்கு ஐ எம் வெரி பிளெஸ்ட் அண்ட் ஹாப்பி அண்ட் அ வெரி ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே டு எவ்ரிபடி தேர் பீங் அ ஃபாதர் இஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் பிளெஸிங் ஆஃப் லைஃப் ஸோ இட் ஷுட் பி செலிப்ரேட்டட் அண்ட் அ வெரி ஹாப்பி இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே டு ஆல் த இந்தியன்ஸ் வி ஷுட் பி வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் இட் சரி நம்ம டாபிக்கு போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப காமனான ஒரு விஷயம் நெஞ்ச எரிச்சல் நான் தமிழில் பேசுகிறேன் நடுவில் நடுவில் இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ வி கேன் இன்ட்ராக்ட் டவுட்ஸ் நீங்கள் எப்படி வேணால் கேட்கலாம் தமிழ் இங்கிலீஷ் எதாக இருந்தாலும் ஓகே ஸோ கம்மிங் பேக் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற டாபிக் வந்துட்டு ஜிஆர்டின்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிசீஸ் அதுக்கு இந்த இங்கிலீஷ் டேர்ம் மெடிக்கல் டேர்ம் வந்து ஜிஆர்டி ஸோ இப்போ வந்துட்டு காமனாக இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் பேஷண்ட்ஸ் நம்ம ஓபியில் பார்க்குறோன்னா அதில் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இப்போலாம் நாங்கள் பார்க்குற ரொம்ப காமனான இஷ்யூ வந்துட்டு ஆசிட் ரிஃப்ளக்ஸ் இது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா நெஞ்சு எரிச்சல் இல்லை ரொம்ப சாப்பிட்டோன்னே சாப்பிட்ட பொருள் அப்படியே வாய்க்கு வருது அப்படியே எது குழிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை வந்துட்டு நெஞ்சு எரிச்சல் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒருத்தங்க வேற வேற மாதிரி வாமிட் வர மாதிரி இருக்கு சொல்லுவாங்க சில பேர் குளிச்ச ஏப்போம் அப்படி சொல்லுவாங்க ஸோ இது மாதிரி வேற வேற மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் பட் இதுதான் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு இப்போலாம் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் இது வந்து சில பேருக்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு புரியாது இது ஏதோ கேஸ் ட்ரபிள் இருக்கு காத்து வந்து அடைச்சிருச்சு அப்படியெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ பாதிப்பாகும்னா அதான் வந்து கிட்டத்தட்ட இதில் இந்த வர ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மக்களுக்கு அதில் இன்னும் ஒரு எண்பது சதவீத மக்களுக்கு அவங்களோட டே டு டே லைஃப் அதாவது அவங்க நார்மல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியே பண்ண முடியாத அளவுக்கு இது வந்து அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணும் எந்த விஷயத்துலன்னா சாப்பிட்டா பயம் வர அளவுக்கு இது வந்து பயப்படுத்தக்கூடிய சில பேருக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் போய் நிற்கிது ஸோ ஜிஆர்டி பத்தி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி அதாவது நான் இது வந்து கிளாஸ் எடுக்கணும்லாம் நான் சொல்ல இது வந்து ஒரு சிம்பிளா ஜிஆர்டினா என்ன எதனால வருது நம்ம ஹோம் ரெமிடிஸ் எவ்வளவு ட்ரை பண்ணலாம் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதை வந்து மெடிக்கலா எப்படி ட்ரீட் பண்ணலாம் சர்ஜிக்கலா எப்படி ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது கடைசியில இது அதை பத்தி நம்ம அதிகம் போக்கஸ் பண்ண போறதே கிடையாது ஃபார் அ சேஞ்ச் நம்ம போக்கஸே வந்து இந்த வியாதியை பத்தியான ஒரு புரிதல் இதை நம்ம ஈஸியா வீட்டு லெவல்ல நம்ம பர்சனல் லெவல்ல எவ்வளவு மாத்த முடியும் நம்ம ஹேபிட்ஸ்னால அப்படிங்கிற ஒரு புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸசைஸா தான் இதை நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே சோ ஆல் குட் கோ யா இப்போ வந்துட்டு நான் ஒரு இமேஜ் காட்டுறேன் உங்க ஸ்கிரீன்ல இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸ்கிரீன்ல தெரிய போற என்ன இமேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம நார்மலா சாப்பிட்ற ஃபுட்டு வந்துட்டு உணவு கொலாய் ஃபுட் பைப் ஈசோஃபேகஸ் மூலியமா தான் உள்ள போகுது அது நேராக போய் ஸ்டமக்க போய் சேருது ஸோ ஃபுட் பைப்புங்கிறது வந்துட்டு நமக்கு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ரோட் டு ரீச் த ஸ்டமக் நம்ம அது ஒரு பாதை அது போய் ஸ்டமக்ல சேர்றதுக்கான ஒரு பாதை அவ்வளவுதான் பட் இதுல நிறைய காம்பனன்ஸ் இருக்கு இப்போ எப்படி நம்ம கை கால் அசையுதோ அதே மாதிரி இந்த உணவு குழாயும் அசையும் முழுங்குற சாப்பாட்டை கீழே கொண்டு போய் வயிற்றுல சேர்க்கறதுக்கான எல்லா வேலையும் அது பண்ணும் ஸோ இந்த உணவு குழாயும் கிட்டத்தட்ட நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த பிங்க் கலரா தெரியறத உணவு குழாய் இது வந்து ரெண்டு லங்ஸுக்கு நடுவுல இருக்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம லங் பைப் அதாவது விண்ட் பைப்னு சொல்ற ட்ரெக்கியாக்கு பின்னாடி இருக்கிறது தான் உணவு குழாய் சரிங்களா ஸோ இந்த உணவு குழாய் வந்து ஸ்டமக்கு போய் சேர்ற இடத்துல ஒரு செக் போஸ்ட் மாதிரி ஒரு கடவுள் ஒண்ணு படைச்சிருக்காரு இது வந்து ஒரு வேல் சரிங்களா இது வந்துட்டு இது ஒரு வேல் மாதிரி இப்ப நம்ம மிஷின்ல பாக்குற மாதிரி ஒரு போட் போல்ட் நட்டு போட்ட மாதிரி எல்லாம் எதுவும் இருக்காது அது ஓப்பனிங் தான் அது சாதாரண ஓப்பனிங் தான் பட் ஆனா அதுல அவ்வளவு நர்வஸ் கனெக்ஷன்ஸ் கோஆர்டினேஷன் எல்லாம் இருக்கு இப்ப எப்படி நம்ம ரோட்டுக்கு இப்போ கொரோனா டைம்ல ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் குள்ள போறீங்கன்னா அதுல அவ்வளவு செக் போஸ்ட் போட்டு நீங்க எங்க இருந்து வரீங்க இதெல்லாம் கேக்குறீங்க அதே மாதிரிதான் கடவுள் படைச்ச ஒரு செக் போஸ்ட் தான் ஜிஇ ஜங்ஷன்ங்கிறது ஜிஇ ஜங்ஷன் அப்படிங்கிறது இது ஒரு சுருக்கம் ஒரு வார்த்தையோட சுருக்கம் கேஸ்ட்ரோ ஈசபேஜியல் ஜங்ஷன் அப்படிங்கறதோட சுருக்கம் தான் ஜிஇ ஜங்ஷன் அதாவது வயிறும் உணவு குழாயும் சேர்ற ஜங்ஷன் சரிங்களா இந்த வேல்வனே பேசுவோம் நம்ம ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஓகே ஸோ இந்த வேல் வந்து எல்லா டைமும் ஓப்பனா இருக்காது எல்லா டைமும் க்ளோஸ்டாகவும் இருக்காது ஸோ எப்போ ஓப்ப
மற்ற நேரம் க்ளோஸ்டா இருக்கணும் கான்செப்ட் கிளியர் கரெக்ட் ஸோ இந்த கான்செப்ட நம்ம ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ்ல ஏன் வருதுங்கிறத இப்ப கொஞ்சம் புரிஞ்சு பார்த்தா கூர்ந்து பார்த்தா இன்னமே தெளிவா தெரியும் ஸோ இந்த டயக்ராம்ல இந்த படத்துல ஒரு குழந்தைக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு படத்துல கீழே தெரியறது இந்த எல்லோ கலர்ல தெரியறது வந்து ஆசிட் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஃபுட்டு கலந்த ஆசிட்னு வச்சுக்கோம் என்னடா ஆசிட் ஆசிட்னு பேசுறாங்க என்ன உள்ள ஏதாவது ஆசிட் ஃபேக்டரி இருக்கா அப்படின்லாம் இல்லை எல்லா ஸ்டமக்கும் டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸ்க்காக நம்ம எல்லா மனுஷங்களுக்கும் நம்மளுக்காக படைச்ச ஒரு டைஜஸ்டிவ் என்சைம் தான் ஆசிட் அது கெட்ட விஷயமே கிடையாது நம்மளுக்கு உள்ள போற எல்லா ஃபுட்டும் வெல் டைஜஸ்டடா ஒரு கிருமிகள்லாம் அதெல்லாம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணி நல்லா டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸ் எனேபிள் பண்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான காம்பனன்ட் தான் ஆசிட் இது வந்து கேஸ் ஸ்டமக்ல அதாவது வயிற் இறப்பையில உருவாகிற நார்மல் ஆசிட் இது வந்துட்டு உணவு கூட கலக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஆசிட் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டமக்ல இறைப்பைக்குள்ள மட்டும்தான் இருக்கணும் அது வந்து ஃபுட் பைப்புக்கு போற வேலையே இல்லை ஏன்னா ஃபுட் உணவு குழாயில அதுக்கு வேலையே கிடையாது ஆசிடுக்கான வேலையே கிடையாது உணவும் சரி ஆசிடும் சரி மேல போறதுக்கான வேலையே கிடையாது அதை யாரு காப்பாத்து போறா அது யார் செக் போஸ்ட் போட்டு வச்சிருக்கா அதே வேல் தான் இந்த ஜி ஜங்ஷன் வேல் வந்து மேல உணவு குழாய்க்கு போகாம தடுக்கும் இதே வேல் என்ன பண்ணுச்சு சாப்பாடை உள்ள போக அனுபவிச்ச வேல் வந்து வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற பொருள் மேல போகாம இருக்கிறதுக்கும் அதே வேல் தான் செயல்பட போகுது சரிங்களா சரி இந்த வேல் வந்து இன்கேஸ் ஒரு சின்ன ஒரு இது வச்சு பார்ப்போம் சரி இப்ப நம்ம வாட்ச்மேன் இல்லனா யார் வேணா வீட்டுக்குள்ள வந்துடலாம்ல இல்ல ஒரு ஆபீஸ்குள்ள வந்துடலாம்ல அதே மாதிரி இந்த வேல் லூஸ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கறத நெக்ஸ்ட் டயக்ராம்ல பார்ப்போம் இப்போ கிளியரா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த வேல் வந்து எப்பவுமே மூடாம தொடர்ந்தே இருந்துச்சுன்னா மேல இருக்கிற சாப்பாடு கீழே போகும் கீழே இருக்கிற ஸ்டமக்கு அதோட ஃபுட் கண்டென்ட் ஆசிடு அது எல்லாமே மேல உணவு குழாய்க்கும் மேல வரும் இதுதான் ஜிஆர்டி ஆஸ் சிம்பிள் ஆசிட் கிளிக்ஸ் ஸோ இதுல என்ன பிரச்சனை வேல்வ் அந்த வேல் தான் இருக்கிறலே முக்கியமான குரூஷியலான பிரச்சனை கிளியர் நான் ஸ்பீடா போனாலும் கமெண்ட்ஸ்ல ஸ்லோவா போங்கன்னு சொல்லுங்க ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அஸ் ஆல்சோ ஸோ இந்த வேல் வந்துட்டு ஏன் பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு கேட்டா இது நான் இப்போ ஆக்சுவலா நீங்க டயக்ராமே கூர்ந்து கவனிச்சீங்கன்னா குழந்தையோட போட்டோ தான் மேல சைட்ல இருக்கும் அப்படின்னா இது நம்ம பிறந்தப்போ எல்லாருக்குமே அந்த வேல் வந்து ஃபுல் டைட்டா பர்ஃபெக்டா அமையாது இது வந்து ஆஸ் வி க்ரோ இந்த வேல் வந்து டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் பிசியலாஜிக்கலா இப்ப நம்ம வளர்ற மாதிரி இந்த உணவு குழாயும் சரி வயிறும் சரி இதெல்லாம் இந்த வேல் மெக்கானிசமும் சரி இந்த கோஆர்டினேஷன் இதெல்லாமே இது வந்து இட் கீப்ஸ் டெவலப்பிங் சில பேருக்கு இந்த வேல் வந்து கஞ்சனிட்டலாவே டிஃபெக்ட் ஏற்படலாம் அதாவது எக்ஸ்ட்ரீம் லூஸாகவும் இருக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரீம் டைட்டாகவும் இருக்கலாம் அது டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் டிசீஸ் நம்ம அந்த பகுதிக்கு போக வேண்டாம் பட் நம்ம ஒரு சராசரி மனுஷங்களா நம்ம ஒரு ஆவரேஜ் மனுஷங்களா நம்ம சில விஷயம் பண்ணுறதுனால இந்த வேல் வந்து பயங்கர லூஸ் ஆகலாம் இதோட செயல்பாடே போகலாம் காமனாக சொல்கிறேன் ஸ்மோக்கிங் தம் அடிக்கிறது இதுதான் நம்ம ஊரில் ரொம்ப ரொம்ப காமனான ஒரு விஷயம் ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு ட்ரிகர் இந்த வேல்வே அதை லூஸ் பண்ணி விட்டுரும் ஸ்மோக்கிங்கிறது நுரையீரலில் மட்டும் பாதிக்காது இந்த வேல்வையும் பாதிக்கும் ரெண்டாவது வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற ஆசிடோட தன்மை அசிடிட்டி அந்த ஆசிட் லெவல்ஸுமே அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமும் அந்த நிக்கோட்டினில் அந்த ஸ்மோக்கிங்கில் உண்டு செகண்ட் இப்போ இந்த ஸ்மோக்கிங் தவிர வேற ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்குன்னா இருக்கு எல்லாரும் ஸ்மோக் பண்றது இல்லையே ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கு எல்லாருமே ஒபிசிட்டி ஒபிசிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து குண்டா இருக்கிறதுங்கிறது மட்டும் கிடையாது தொப்பை இருக்கிறதுங்கிறது மட்டும் கிடையாது வயிற்று பகுதி அதாவது ஸ்டமக் உள் கீழே இருக்கிற அந்த அப்டமன் கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள ஃபேட் கண்டென்ட் ஜாஸ்தியா ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கும் போது அது வந்துட்டு அது கேஸ் மட்டும் கிடையாது அது ஃபேட் அந்த ஃபேட்டோட ப்ரெஷர் கூடும் போதும் இந்த வேல்வோட பொட்டன்சி அதாவது செயல்பாடு குறையிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் உண்டு செகண்ட் ஸோ ஸ்மோக்கிங் பார்த்துட்டோம் ஒபீசிட்டி பார்த்துட்டோம் இதுக்கு அடுத்த காமன் ரீசன் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் ஃபுட் ஹேபிட்ஸுங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் சொல்ற மாதிரி காரமா சாப்பிட்டா எனக்கு வந்து எது குழிக்குதுன்னு சொல்றதெல்லாம் தப்பு ஆக்சுவலா காரத்துக்கும் அல்சருக்குமே கோரிலேஷன் அவ்வளவா கிடையாது ஆக்சுவலா மெடிக்கலா சொல்ல போனா ஹெச் பைலோரேன்னு ஒரு பாக்டீரியா தான் வயிற்றுல இருக்கிற புண்ணும் பண்ணுது எல்லாம் உண்டாகுது பட் நம்ம காலங்காலமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற டேர்ம்ஸ்ங்கனால காரம் அப்படிங்கிறது அது உண்மை கிடையாது ஹை ஃபேட்டி ஃபுட் ரொம்ப கொலஸ்ட
ஆசிட் வந்துட்டு மேல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறக்கான சான்சஸும் ஜாஸ்தி ஆகுது ஆசிட் பாக்கெட்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஃபுட் இங்க இருக்குன்னா ஃபுட்டுக்கு மேல ஃபார்ம் ஆகுறது தான் இந்த ஆசிட் பாக்கெட் இந்த ஆசிட் பாக்கெட் வந்துட்டு மேல வந்துட்டு ஸ்பில் ஆகுறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு ஸோ ஆயிலி ஃபேட்டி ஃபுட் ஒரு மட்டன் பிரியாணி இன்னைக்கு சண்டே வேற நிறைய பேர் சாப்பிட்ருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஒரு லைட்டாக ஒரு நெஞ்சு கரிச்சல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதே அன்னைக்கு வர்றது இதே தினமும் அனுபவிச்சு எப்படி இருக்கும் எக்ஸாக்ட்லி அதுதான் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிசீஸ் ஸோ இது வந்து தேர்ட் காஸ் ஸோ ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேட்டி ஆயிலி ஃபுட் இது மட்டும் தானா கேட்டால் குழந்தைங்களுக்கு சாக்லேட்ஸ் மின்ட் இது மாதிரியான சில பொருட்களுமே இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் வந்துட்டு ஜாஸ்தி பண்ணுறக்கான நிறைய சான்சஸ் உண்டு ஓகே ஸோ இதை விட ரொம்ப ரொம்ப காமனான காஸ் ஆனால் இது வியாதி கிடையாது இது வந்து ப்ரெக்னன்சி நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே ஒரு குழந்தை உருவாகி வளரும்போது இந்த வயிற்றில் இருக்கிற ப்ரெஷர் கூடுதல் ஆகும்போது நார்மலாக வர ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கு அது முதல் மூணு மாதத்தில் வர அந்த ஹைப்பரமிசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய வாமிட்டிங் வேற பட் இந்த ரிஃப்ளெக்ஸுங்கிறது எல்லா கிட்டத்தட்ட எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் உமனுக்கு இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் உண்டு அதுக்கான சிம்டம்ஸும் தெரிய வரும் பட் அது நம்ம அன்அவாய்டபிள் சுச்சுவேஷன் ஸோ அது வேற ஸோ இதெல்லாம் தான் காமனான ஃபேக்டர்ஸ் திருப்பி ஒரு ரிகலெக்ட் பண்ணுறேன் ஸ்மோக்கிங் ஒபீசிட்டி ஹை ஃபேட்டி ஃபுட் சில்ட்ரன் பொறுத்த வரைக்கும் சாக்லேட் மின்ட் இந்த மாதிரியானதெல்லாம் ப்ரெக்னன்சி ரேரஸ்ட் காஸ் பிறப்பிலேயே உருவாகிற சில அப்னாமாலிட்டிஸ் வேல் ரிலேட்டட் பிரச்சனை அந்த பகுதிக்கு போக வேண்டாம் நம்மளால் என்ன மாற்ற முடியுமோ அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் ரைட் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சரலான விஷயம் அதான் வந்து இன்னொரு த்ரீ டைமென்ஷனலாக பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ உங்கள் டயக்ராமுக்கு மேலே தெரியறது வந்து இது தான் ஸ்டமக் இந்த ஸ்டமக் வந்துட்டு இப்போ இந்த ஸ்டமக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஃபுட் பைப்புன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உணவு குழாயும் இந்த சேர் டிவைட் ஆகிற இடத்துல இன்னொரு புது மசில் உருவா ஒரு டேர்ம் கொண்டு வரேன் இதுக்கு பேர் டயஃப்ரம் டயஃப்ரம்ங்கிறது தான் நம்ம நுரையீரலையுமே வயரையும் பிரிக்கக்கூடிய ஒரு காம்பவுண்ட் வால் மாதிரியான ஒரு மசில் இந்த காம்பவுண்ட் வால் தான் நீங்க மூச்சு எடுத்து விடும்போது யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மசில் முக்கியமான மசில் இந்த டயஃப்ரம்ல அதுல ஒரு சின்ன ஓட்டையினால உணவு குழாய் வந்து பியாஸ் பண்ணிட்டு அங்க மேல இருந்து கீழே உணவு குழாய் இறைப்பைக்குள்ள ஓபன் ஆகுது கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனா இந்த ஓப்பனிங் அந்த வந்து இந்த டயஃப்ரம்க்கு இருக்கிற இந்த ஓப்பனிங் வந்து சில டைம் லூஸ் ஆகி கிட்டத்தட்ட ஸ்டமக்கே சில டைம் மேல மூவ் ஆகலாம் இது மேல மூவ் ஆகும் போது வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து ஹேர்னியா இது வந்து ஹயாட்டஸ் ஹேர்னியான்னு சொல்றது அதான் வந்து ஸ்டமக்கோட ஒரு பகுதியே அந்த டயஃப்ரம் வழியா வர அந்த ஓப்பனிங் வழியா மேல ஏறதுக்கான பேர் வந்து ஹயாட்டல் ஹேர்னியா இது வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் சிம்டம் இது ஐ மீன் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் டிசீஸ் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இதுல வந்து கிட்டத்தட்ட சாப்பிட்ட பொருளே நம்ம மேல வர மாதிரியான சில சிம்டம்ஸ் கூட ஏற்படலாம் இதே பிரச்சனை நீடித்து போனால் இந்த இடம் அதாவது மேல புல்லான மேல ஒரு நான் ஒரு சொன்னேன் இல்லைங்க ஸ்டமக் மேல புல்லான மாதிரி இருக்குன்னு இந்த புல்லான இடத்துல ஒரு ரொம்ப நாள் வந்துட்டு ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு ஆசிட் பேர்ன்னால வர ஸ்ட்ரிக்சர் அப்படிங்கிற ஒரு சுருக்கம் கூட ஏற்படலாம் இது வந்து உணவு குழாய் போறக்கு அடைப்பு அல்சர் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் உணவு குழாயிலேயே கொண்டு வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் உண்டு இந்த ஹயாட்டஸ் ஹேர்னியாங்கிறது வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் இது பட் இதுவும் நீங்க எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும் இது வெளியில இருக்கிற மாதிரி ஒரு குடல இறக்கம் கிடையாது இது ஒரு உள்ள இருக்கிற ஒரு இன்டர்னல் ஹேர்னியான்னு சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் என்ன இது என்ன வேல்வு இதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கோம் இது எதனால வருது இதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கு சிம்டம்ஸ் என்ன டாக்டர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா காமனா முன்னாடி சொல்ல போற வந்த மாதிரி தான் நெஞ்சரிச்சல் காமனா வர விஷயம் இது வந்துட்டு மோர் தேன் த்ரீ எபிசோட்ஸ் அதான் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு மூணு தடவைக்கு மேல இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னாவே யூ ஹாவ் அ சிக்னிஃபிகன்ட் ரிஃப்ளெக்ஸ் அதான் வந்து ஒரு மூணு மாச அளவுல ஸோ த்ரீ 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 அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூணு தடவை மூணு வாரத்துக்கு மூணு மாச அளவுல இந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ஸ் பிரச்சனை அதாவது ஒரு பேர்னிங் அதாவது நெஞ்ச எரிச்சலா இருக்கலாம் சாப்பிட்ட பொருள் அப்படியே மேல வாய்க்கு சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வாய்க்கு வர மாதிரி இருக்கலாம் இல்ல ஒரு புடிச்ச ஏப்ப மாதிரி இருக்கலாம் இல்ல வந்து வாயிலே அந்த ஆசிட் பட்ட ஒரு டேஸ்ட் தெரியலாம் அந்த அதை வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த ஆசிட் மட்டுமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறது கூட இது மாதிரிலாம் தென்படலாம் ரே இதுல வந்து இது எல்லாமே வந்து ஒரு நார்மல் மைல்டு சிம்டம்ஸ் பட் இதுல வந்து கொஞ்சம் அட்டென்ஷன் 
எல்லா நெஞ்செரிச்சலுமே ஒரு கேஸ் ட்ரபிள் கிடையாதுங்க நான் ஏன் இதை சின்சியரா சொல்றேன்னா என்னோட க்ளோஸ் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ்லயே நிறைய பேருக்கு டாக்டர்ஸா இருந்து கூட ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்க அவங்க கேஸ் ட்ரபிள் நினைச்சு மிஸ் பண்ணவங்களும் இருக்காங்க இந்தியால வந்து ஒரு இசிஜி எடுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் உங்களால முடிஞ்ச ஒரு பக்கத்துல இருக்கிற கிளினிக்ல ஃபர்ஸ்ட் அந்த விஷயத்துல வந்துட்டு எப்பாவது படபடப்பு ஒரு வெயிட்டே தூக்கி வச்ச மாதிரியான ஒரு ஹெவினஸ் இல்ல இந்த வலி வந்து கைக்கு முக்கியமா லெப்ட் ஹேண்டுக்கு பரவர மாதிரி ஏதாவது சிம்டம் இருந்தா உடனே பக்கத்துல இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கோ கிளினிக்கோ போய் ஒரு இசிஜி எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது அதை வந்து நெஞ்செரிச்சல் தவிர முழுங்குற கஷ்டமோ ரத்தம் கலந்த வாந்தி ஏற்பட்டாலோ முழுங்கும் போது வலி ஏற்பட்டாலோ இது வந்து கேஸ்ட்ரோ ரிலேட்டட்ல சீரியஸ் பிரச்சனைகள் இது இல்லாம ஒரு செஸ்ட் ஹெவினஸ் படபடப்பு இந்த வலி கைக்கு பரவுற மாதிரி இருக்கு தலை சுத்தல் மயக்கம் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டா நீங்க ஒரு ஹார்ட் டாக்டர் இல்லைனா பக்கத்துல லோக்கல் கிளினிக் நாச் போய் ஹார்ட் அட்டாக்கு ரூல் அவுட் பண்ணணும் இது வயதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை எனக்கு முப்பது வயசுதான் ஆச்சு இதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லவே வேண்டாம் ஹார்ட் சிம்டம் இருந்தா உடனே போய் பார்க்கணும் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு சிம்டம்ஸ் ரைட் ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்துட்டு டயக்னோசிஸ் சரி இது மாதிரி இருக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் எல்லாரும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நேராக ஓடி வரணுமான்னு கேட்டால் நெஞ்செரிச்சலுக்கு எல்லாரும் டாக்டருக்கு பார்க்க வந்தா சத்தியமா எல்லா டாக்டரும் பைத்தியம் முடிச்சிடும் ஸோ சில ஹோம் ரெமெடிஸ் நீங்க பண்ணணும் ஹோம் ரெமெடிஸ்னா என்ன சொல்ல வரேன்னா நான் இப்போ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வெயிட்டு குறைக்க ட்ரை பண்ணுங்க ஃபேட்டி ஃபுட் ஆயிலி ஃபுட் எல்லாத்தையும் கம்மி பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ஸ்மோக்கிங் பழக்கம் இருக்கிறவங்க ஆல்கஹால் பழக்கம் இருக்கவங்க ட்ரிங்க்ஸ் பழக்கம் இருக்கவங்க அதை முதல் விட்டு பாருங்க இந்த மாதிரி சில பிஹேவியரல் அதாவது லைஃப் ஸ்டைல் சம்மந்தப்பட்ட சில மாற்றங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க இதில் ஒர்க் அவுட் ஆகலை சரி பக்கத்தில் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஜெலுசல் இல்லை ஒரு ஜின்டாக் கிராண்டாக் ஏதோ ஒரு மாத்திரை கூட சில டைம் போடுறது தப்பு கிடையாது பட் இந்த மாத்திரைகள் போட்டோ ஒரு ஜெலுசல் ஆன்டாசிட் ஏதாவது குடிச்சும் இம்ப்ரூவ் ஆகலை டயட் சேஞ்ச் பண்ணி இம்ப்ரூவ் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் தயவுசெய்து ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பார்க்கறதுல அர்த்தம் இருக்கு இது ஒரு மைல்டு சிம்டம்ஸ் பத்தி சொல்றது இதுலயே சில பேருக்கு இந்த ஜிஆர்டி வந்து வித்தியாசமா பிரசன்ட் பண்ணலாம் சில பேருக்கு நைட் ஆனா இருமல் வந்துடும் எல்லாரும் ஆஸ்மா ஆஸ்மா பாங்க ஆனா எல்லா லங்ஸ் டெஸ்டும் பார்த்தா நார்மலா இருக்கும் இதுக்கான காரணமும் ஜிஆர்டி தான் சில பேருக்கு அட்டிக்கடி முக்கியமா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் நிமோனியா வந்துகிட்டே இருக்கு இருமல் வந்துகிட்டே இருக்குன்பாங்க இது கிட்டத்தட்ட புறையறதுனால வர ஆனா ஒரு நிமோனியா இதுவுமே ஜிஆர்டினால இப்பெல்லாம் அடிக்கடி பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வாய்ஸ் சேஞ்ச் அதே மாதிரி அது மாதிரியும் வரலாம் இதெல்லாம் ரேர் பாசிபிலிட்டி இதுலயுமே நீங்க இந்த ரிஃப்ளக்ஸ் டிசீஸ்க்கான இவாலுவேஷன் பண்ணி பார்க்கணும் இது இல்லாம மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொன்ன முன்னாடி சொன்ன இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் மாதிரி முழுங்கும் போது வலி முழுங்கும் போது இருக்கிற அடைப்படுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ரத்தம் கிழந்த வாந்தி இதுல எது இருந்தாலும் முக்கியமா வெயிட் லாஸ் இது எல்லாத்தினாலே வெயிட் லாஸ் ஏன்னா நம்ம ஊர் காலங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றது வலியை வந்துட்டு டாலரேட் பண்ணக்கூடிய சக்தி ரொம்ப ஜாஸ்தி அதாவது இதெல்லாம் என்ன இல்லை பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அசால்ட் இருக்கும் இந்த அசால்ட்னாலே நிறைய பேர் வந்து லேட்டா லேட்டா வராங்க ஸோ இந்த மாதிரி எந்த அலாம் ஃபீச்சராக இருந்தாலுமே கொஞ்சம் நீங்க சீக்கிரம் வந்துட்டா உங்களுக்கும் நல்லது எங்களுக்கும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ஈஸி திருப்பி சொல்றேன் முழுங்குற கஷ்டம் ரத்தம் கலந்த வாந்தி முழுங்கும் போது வலி இருந்தா இது எப்ப இருந்தாலுமே ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை இருந்தாலும் ரத்தம் கலந்த வாந்தி இதெல்லாம் வந்து எமர்ஜென்சி உடனே ஹாஸ்பிட்டல் வந்து தயவு செய்து பாருங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு சிம்டம்ஸ் கூடிய ஒரு கோரிலேஷன் எப்ப ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நீங்க வரணும் அப்படிங்கறக்கான ஒரு சின்ன ஒரு புரிதலுக்காக சொல்றது சரி ஹாஸ்பிட்டல் வந்தாச்சு இதை எப்படி டயக்னோஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா சரி இது மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் இது டெக்னிக்கலா தான் இருக்கும் இதை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம் ஸோ இப்போ நீங்க போட்டோலயே பாக்குற மாதிரி இது வந்து ஒரு எண்டோஸ்கோப்போட இமேஜ் கிட்டத்தட்ட வாய் வழியா ஒரு டியூப் வந்து வயிறு வரைக்கும் போய் பார்த்துட்டு வரும் இந்த டியூபோட எண்டில் ஒரு கேமரா இருக்கும் இந்த கேமரால லைட் வரும் இப்போ எப்படி ஒரு மொபைல் ஃபோனோட கேமரா மாதிரி ஏன்னா ஒரு சின்ன கேமரா தான் இந்த டியூபுமே பார்க்கறக்கு நீளமா இருந்தாலுமே இது அவ்வளோலாம் நீளம் கிடையாது ஒரு எயிட்டி டு நைன்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் ஃபுல் டியூப் எல்லாம் உள்ள போகாது இது வந்து சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பண்ணக்கூடிய சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர் அவ்வளோ சின்ன ஸ்கோப்பும் எங்க கிட்ட இருக்கு அடல்
உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எதா இருந்தாலும் இன்வெஸ்டிகேஷன் யாரா இருந்தாலும் கொடுப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் இந்த எண்டோஸ்கோப்பி இல்லாம சில டெஸ்ட்கள் உண்டு இப்ப நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் ஏன் வந்துச்சு வேல் பிரச்சனை வேல் பிரச்சனைங்கிறது வந்துட்டு டிப்பிக்கலா தெரியணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டா நமக்கு சில எக்ஸ்ட்ரா ஃபங்க்ஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் அதாவது வேல் வந்து சுருங்கி விரியணும் இந்த சுருங்கி விரியறதுங்கிறது வந்து எண்டோஸ்கோப்பில தெரியாது இதுக்காக நம்ம ஸ்பெஷலா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து மேனோமெட்ரி மேனோமெட்ரிங்கிறது ஒண்ணு இல்ல பேரு தான் கஷ்டமா இருக்கும் இது வந்து சுருங்கி விரியற அந்த ப்ரெஷரை மானிட்டர் பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான் மேனோங்கிறது ப்ரெஷர் கிரீக்ல மெட்ரிங்கிறது மெஷர்மெண்ட் ஸோ அதான் மேனோமெட்ரி அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மேனோமெட்ரி வந்துட்டு நாங்க ஒரு ஹை ரெசல்யூஷன் சொல்லுவோம் ஹெச்ஆர் மேனோமெட்ரி இந்த மேனோமெட்ரி வச்சு உணவு குழாயில் இருக்கிற எந்த வித மூமெண்ட் பிரச்சனை அதாவது சில பேருக்கு உணவு குழாய் அசைவு இல்லாமல் இருக்கலாம் சில பேருக்கு இந்த வேல் லூஸா இருக்கலாம் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு இந்த மேனோமெட்ரி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் தேர்ட் அதான் வந்து இம்பிடன்ஸ் மெட்ரி பிஹெச் மெட்ரின்னு சொல்லுவோம் என்னடா அப்போ முன்னாடி புது இன்னொரு கதை அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லை பிஹெச்னா நீங்க ஸ்கூல்ல கூட ஒரு ஆறாம் கிளாஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில கூட சொல்லி தருவாங்க ஆசிடா ஆல்கலியா அப்படிம்பாங்கல்ல அதுதான் பிஹெச் அதே பிஹெச் தான் நம்ம இந்த மெடிக்கல் டேர்ம் யூஸ் பண்றோம் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் லெவல்ல உங்களுக்கு எவ்வளவு ஆசிட் மேல வருது அதை குறிக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோப் ஒரு சின்ன நூல் மாதிரியான ஒரு சின்ன ப்ரோப் அது வந்து நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு நாள் இருக்க வேண்டி இருக்கும் ஸோ அது வந்து எல்லாருக்கும் பண்றது இல்ல சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு தேவைப்படும் அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரோ பேஸ்ட் டெக்னாலஜி தான் பிஹெச் மெட்ரி அது கூட இம்பிடன்ஸுங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி சேரும் போது இன்னுமே நம்ம ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் வரதாகட்டும் ஒரு எவ்வளவு வால்யூம் ஆஃப் ஃபுட் வருது எவ்வளவு வால்யூம் ஆஃப் ஆசிட் வருது அப்படிங்கிற கூடிய ரொம்ப அக்யூரேட்டான விஷயம் கூட அது கண்டுபிடிக்க முடியும் சி இதெல்லாம் மெடிக்கல் டெக்னாலஜிஸ் இதை பத்தி கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஸோ இதெல்லாம் இருக்கு சரிங்களா இது எல்லாருக்கும் திருப்பி நான் சொல்ற மாதிரி எல்லாருக்கும் எல்லாம் தேவையில்லை எல்லாரும் வந்து பண்ண தேவையே இல்லை யாருக்கு தேவை அப்படின்னு இருக்கிறவங்க உங்க டாக்டர்ஸ் பிரிஸ்கிரைப் பண்ண டாக்டர்ஸ் பண்ணா மட்டும் இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ண வேண்டி இருக்கும் இது இல்லைன்னா கோயிங் பேக் நான் சொன்ன மாதிரி வெயிட் லூஸ் பண்ணி ஆயிலி ஃபேட்டி ஃபுட் எடுக்காம ஃபுல் ஸ்டமக் சாப்பிட்றதையும் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு சாப்பிட்டனே படுக்கிறதெல்லாம் குறைக்கணும் சாப்பிட்ட உடனே அந்த முக்கியமா படுத்துட்டா என்ன ஆகும்னா வயிறு ஏற்கனவே ஃபுல்லா இருக்கும் ஒரு ஃபுல்லா இருக்கிற வாட்டர் பாட்டில கேப் போடாம கீழே கவுத்தி விட்ட மாதிரி தான் வயிற்றுல இருக்கிற ஆசிட் எல்லாம் மேல போகும் இது ரொம்ப சிம்பிள் பட் ஆனா எல்லாரும் பண்றது இப்ப லேட் நைட்டா சாப்பிடுறது லேட் நைட்டா தூங்குறது அது அந்த கொரோனா கோவிட்க்கு அப்புறம் லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் எப்ப சாப்பிட்றோம் எப்ப தூங்குறோம்னு ஒரு ரெகுலேஷனே இல்லாம போயிட்டு இருக்கிற ஒரு ஃபேஸ்ல முக்கியமா சாப்பிட்டோனே படுக்காதீங்க அது ஃபுல் ஸ்டமக்கா இருந்தாலும் ஹாஃப் ஸ்டமக்கா இருந்தாலும் மினிமம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் டூ ஹவர்ஸ் கேப் வேணும் ஃபேட்டி ஃபுட்டா இருந்தா நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் கூட கேப் வேணும் ஸோ மேக்சிமம் ஈட் லைட் இன் டின்னர் அண்ட் ஸ்லீப் அட்லீஸ்ட் டூ ஹவர்ஸ் ஆஃப்டர் டின்னர் சரிங்களா இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் எது எதுவும் சொல்லுவாங்க பட் இதெல்லாம் செல்ஃப் மெடிக்கேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் காஷன் வேணும் நீங்களே படிச்சிருப்பீங்க ரேண்டாக் வந்து ரொம்ப நாள் கிரானிக் யூஸ் பண்றதுனால கேன்சர் மாதிரியான சைட் எஃபெக்ட்ஸ் கூட வந்திருக்குன்னு ஸ்டடி ப்ரூவ் பண்ணி இப்போ யூஎஸ் மார்க்கெட்ல ரேனிடின் அப்படின்னு சொல்ற அந்த ரேண்டாக் ஜின்டாக் டேப்லெட் இப்போ பேண்ட் கிடையவே கிடையாது ஸோ செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் முன்னாடி கொஞ்சம் காஷன் யூ கேன் ட்ரை அ பெட் ஆஃப் ஜெலுசில் அந்த மாதிரி எல்லாம் ட்ரக்ஸ் மாத்திரைகள்னு முழுங்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருங்க சரியா Uh, we are always there to help you so anybody who comes we there always to help you idella solli mudichalume there is a role for surgery also uh, surgery ingiradhu vandu ellarkum panna vendi vishayam kadaiyad sorry miss my slide uh, surgery ingiradhu ellarkum panna vendi vishayam kadaiyad adha vandu sila perukku vandu tablets denamum potume reflex koreyadavanga irukanga ivanga naanga refractory nu solluvom english la refractory gr nu solluvom பயப்படுறாங்களும் <laughs> ஸோ அவ்வளோ இது பேசுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரிஃப்ளெக்ஸுங்கிறது பட் 
கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு இது ரொம்ப கஷ்டமான வியாதி ஸோ இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக சர்ஜிக்கல் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இட்ஸ் கால் ஃபண்டோப்ளிகேஷன் அதான் வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த வேல்வை ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய சர்ஜிக்கல் டெக்னிக்ஸ் இதை லேப்ரோஸ்கோப்பிலே பண்ண முடியும் ஒரு பெரிய மேஜர் ஆப்ரேஷனுங்கிறது வந்து வயிறை கிழிச்சு பண்ண வேண்டியது கிடையாது பின் ஹோல் கீ ஹோல் சர்ஜரிஸ் மாதிரியே இந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸில் ஈஸியாகவே இதை வந்துட்டு கியூர் பண்ண முடியும் அதுதான் முக்கியமான வார்த்தை இது வந்து கியூர்வே பண்ண முடியும் அதை வந்து அந்த வேல்வே கியூர் பண்ண முடியும் ரிப்பேர் பண்ண முடியும் இது வந்து சர்ஜிக்கல் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் வேர்ஷன்ஸ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு சில பேருக்கு தேவைப்படலாம் அடிக்கடி இப்போ இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைலில் இப்போ வெயிட் நிறைய பேர் நல்லா குறைக்க முடியாது இராட்டிக்காக சாப்பிட்றது குறைக்க முடியாது அந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கு சில பேருக்கு இந்த மாத்திரைகள் எடுத்து எடுத்து பழக்கம் ஆயிடும் ஸோ இவங்க மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் ப்ராப்பராக இவாலுவேட் பண்ணி அந்த கிரைட்டீரியா ஃபிட் ஆச்சுன்னா டெஃபினட்டாக சர்ஜிக்கல் ஆப்ஷனுங்கிற ஆப்ஷன் நம்ம கொடுப்போம் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் ஆயிருக்கு தே ஃபைண்ட் அ வெரி பிக் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் இந்த அவங்க டே டு டே லைஃபே ரொம்ப மாற்றம் ஏற்பட்டுருக்கு எண்டோஸ்கோப்பிக்காகவும் சில டெக்னாலஜிஸ் வந்திருக்கு இட்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதை வந்து சர்ஜரியே இல்லாமல் எண்டோஸ்கோப்பி மூலியமாகவே சில ஸ்டேப்லிங் டிவைசஸ்லாம் இருக்கு கேர்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சில டிவைசஸ்லாம் இருக்கு இப்போ ஒரு மேக்னெட்டிக் ரீங் பிளேஸ்மெண்ட் கூட லேப்ரோஸ்கோப்பியில் இப்போ அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்துட்டே இருக்கு இதெல்லாம் டைம் டெஸ்ட் ஆகி ஒரு ரொட்டீன் ஃபேர் ஆகிறதுக்கு இட் வில் டேக் இட்ஸ் டியூ ஆஃப் டைம் எல்லாமே காலம் தான் ஒரு பெஸ்ட் டீச்சர் லேர்னர் அது மாதிரி சொல்கிற மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி சக்சீட் ஆகிறக்கும் அதுக்கான டைம் ஃப்ரேம் வேணும் ஸோ கரண்ட்லி லேப்ரோஸ்கோப்பி இஸ் த கோல் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் சர்ஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஜிஆர்பி அதாவது சர்ஜிக்கலாக நம்ம ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியனும் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு நாம் ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய பெஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து லேப்ரோஸ்கோப்பிக் ஃபண்டோப்ளைகேஷன் ஃபர் நியர் ரிப்பேர் அதெல்லாம் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட்